fx m o n i f y c o m สวัสดีครับผมแอดมินจากกิจนะฮะและในวิดีโอนี้เราจะเข้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องของ selection นะฮะว่ามันคืออะไรแล้วก็มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะผมจะทำการสร้างแผนงานขึ้นมาก่อนไปที่ไฟล์ new นะฮะขนาด800 600ความละเอียด72 rgb color โอเคครับทีนี้ผมจะลองเทสีลงไปในรูปภาพนะฮะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้เลือก pen bucket to นะฮะเทลงไปมันก็จะโดนทั้งหมดในเลเยอร์ที่เราเลือกอยู่นะฮะต่อให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนสีเทลงไปมันก็โดนทั้งหมดอยู่ดีนะฮะแต่ selection จะเป็นตัวที่สามารถกำหนดให้เราทำงานเฉพาะส่วนในเลเยอร์ได้นะฮะอย่างเช่นคลิกสายค้างไว้ตรงนี้เลือก rectangular มา key to นะฮะสร้าง selection ขึ้นมานะฮะเลือกสีชมพูอ่อนแล้วก็เทสีลงไปนะฮะปุ๊บก็จะสังเกตได้ว่าเราสามารถกำหนดจุดเฉพาะส่วนในเลเยอร์ได้นะว่าเราต้องการทำงานกับมันส่วนไหนก็จะมีการสร้าง selection แบบต่างๆนะฮะอาจจะเป็นแบบวงกลมอะไรแบบนี้นะฮะในกรณีที่เราต้องการยกเลิกเส้นนี้นะ,ะออกไปเราสามารถกด Ctrl D บนคีย์บอร์ดนะ,ะเส้นก็จะหายไปทีนี้เราลองมาดูวิธีการสร้างเส้น selection แบบต่างๆกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างกดคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้แล้วก็เลือก lasso to นะฮะอันนี้จะเป็นการวาดแบบ freehand นะฮะตามที่เราเลื่อนเมาส์ไปนะฮะจะเกิดมาเป็นแบบนี้นะฮะถัดมาจะเป็นการสร้างแบบจุดต่อจุดนะฮะคลิก1ทีปล่อยเมาส์นะฮะแล้วก็ลากไปตรงไหนก็ได้เลื่อนเมาส์ไปตรงไหนก็ได้คลิกอีก1ทีนะฮะก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหลี่ยมนะฮะถัดมาในส่วนของกลุ่มนี้ยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือการสร้าง selection แบบ snap ผมจะซูมเข้ามาก่อนนะฮะกด z ใช้ซูมทูซูมเข้ามาเราสามารถกด space bar ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็คลิกเลื่อนแผ่นงานของเราได้ทีนี้ผมจะใช้เครื่องมือการ snap นะฮะผมจะเริ่มจากการคลิกที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเลื่อนเมาส์ไปทางขวามันก็จะค่อยๆ snap ไปนะฮะตามจุดพอมาถึงทางโค้งเนี่ยผมก็ลงมาแต่มันจะเสียตรงมุมโค้งนิดหน่อยนะฮะวิธีการที่จะทำให้มันไม่เสียตรงมุมโค้งเนี่ยก็คือให้เราคลิกมันก็จะสร้างจุดขึ้นมาอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ค่อยไปต่อเพราะบางทีโปรแกรมก็ไม่สามารถที่จะทำได้ร0 0ตามที่เราต้องการนะฮะก็ต้องใช้การกำหนดช่วยโปรแกรมบ้างนะฮะก็เป็นแบบนี้ส่วนถัดมานะฮะจะเป็นการสร้าง selection แบบเลือกสีนะฮะผมใช้ตัวนี้ magic w a n d tool นะฮะคลิกมันก็จะเลือกทั้งหมดที่เป็นสีเดียวกับส่วนที่เราเพิ่งคลิกไปนะฮะแต่ถ้ามันมีสีอื่นมาขั้นมันก็จะไม่เลือกนะฮะเราต้องกดชิปแล้วเลือกเพิ่มนะฮะถัดมาผมจะขอพูดถึงเพนทูแล้วกันนะฮะเครื่องมือปากกาตรงนี้นะฮะคีย์รัดก็คือตัว P ก็ตอนแรกโปรแกรมจะกำหนดไว้ที่ค่าแรกตรงนี้นะฮะให้เราเปลี่ยนเป็นค่าที่2จะใช้ในการสร้างเส้นพาร์ตเราสามารถที่จะคลิกนะฮะปล่อยเมาส์คลิกจุดอื่นก็จะมีเส้นปรากฏขึ้นมาคลิกคลิกคลิกข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถคลิกค้างไว้ drag เมาส์นะฮะมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งขึ้นมาจึงทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้กันบ่อยมากในการสร้าง selection นะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างตรงๆก็ได้ไปรอบๆสีเ่เหลี่ยมอันนี้นะฮะหรือว่าเราสามารถที่จะสร้างเป็นเส้นโค้งขึ้นมาก็ได้นะฮะอยู่ที่การใช้งานกับรูปภาพนั้นๆน,น,นะฮะส่วนเทคนิคการใช้เพนทูนะฮะผมจะอัดแยกไว้ในอีกวิดีโอหนึ่งนะฮะที่ชื่อวิดีโอว่าเพนทูนะฮะการใช้เพนทูก็สามารถเข้าไปดูกันได้มีเทคนิคการสร้างจุดแบบต่างๆเส้นแบบต่างๆมากมายนะฮะทีนี้เราลองมาดูาการสร้าง selection เนี่ยมันยังมีมากกว่านั้นอีกนะฮะผมจะสร้าง selection แบบวงกลมขึ้นมาและในกรณีที่ผมต้องการสร้างเพ
พิ่มมาตรงนี้ถ้าผมคลิกสร้างขึ้นมาเลยปุ๊บอันเก่าจะหายไปทันทีนะฮะวิธีการที่จะสร้างเพิ่มขึ้นมาเราต้องกดชิปค้างไว้นะฮะสร้างขึ้นมามันก็จะเพิ่มสิเลคชันขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะฮะหรือสร้างแยกกันก็ได้นะฮะถ้าเรากด alternate จะเป็นการลบสิเลคชันปุ๊บมันก็จะถูกลบออกไปในส่วนที่เราเพิ่งกำหนดเมื่อกี้นะฮะทีนี้เราลองมาดูการ transform selection กันบ้างนะฮะเมื่อเราสร้าง selection ขึ้นมามันอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการ 100% นะฮะเช่นผมต้องการให้มันตรงกับวงกลมตรงนี้นะฮะแต่ว่าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเล็กไปผมสามารถไปที่เมนู select transform selection แล้วก็เลื่อนนะฮะคลิกเลือกคลิกเลื่อนตำแหน่งมันนะฮะให้มันแมทกับส่วนที่เราต้องการแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วให้เรากด enter ครับก็จะได้แบบนี้โอเคในส่วนของพื้นฐาน selection ก็เราก็รู้กันพอสมควรแล้วนะครับผมคิดว่าออลองมาทำจริงกันเลยดีกว่ากับการแต่งรูปนะฮะผมจะลากภาพเข้ามาในโปรแกรม photoshop ทีนี้ผมจะเปลี่ยนสีของมาฝรั่งตรงนี้ผมจะใช้วิธีการสร้าง selection วงกลมขึ้นมาคร่าวๆผมอาจจะกด alternate ครั้งไว้ก่อนที่จะคลิกเพื่อเป็นการสร้างขึ้นมาจากตรงกลางก็ได้นะฮะมันใกล้เคลียงนะฮะปล่อย alternate เมื่อเมาส์เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่มีสี่เหลี่ยมติดอยู่ข้างล่างนะฮะเราสามารถที่จะเลื่อนมันได้จัดตำแหน่งแต่ถ้าเรานำเมาส์นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้รอบนอก selection ที่เราสร้างเนี่ยเราไม่สามารถเลื่อนมันได้นะฮะต้องวางไว้ข้างในปุ๊บอาจจะไม่เป๊ะนะฮะก็จะใช้การ transform selection เพิ่มเข้ามาช่วยนะฮะเอาไว้ที่มุมตรงนี้จะเป็นการเอียงนะฮะประมาณนี้อาจจะใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดนะฮะช่วยขยับทีละนิดทีละนิดก็ได้นะฮะเมื่อเสร็จแล้วก็กด enter ครับทีนี้ผมจะไปที่เมนู image adjustment hue and saturation เพื่อจัดการปรับสีเฉพาะส่วนตรงนี้นะฮะปึ๊บให้มันเป็นสีฟ้าประมาณนี้โอเคครับ control d ยกเลิกเส้น selection นะฮะซูมออกมาเราเห็นว่ามาฝรั่งมันเป็นสีฟ้านะฮะส่วนถัดมาที่เราได้ลองใช้กันเมื่อกี้ผมจะลองใช้ตัวนี้แล้วกันนะฮะสร้างคอลเลคชันแบบจุดต่อจุดนะฮะปุ๊บปุ๊บดูเวนเสื้อนะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะผมก็จะไปที่ image adjustment hue and saturation เหมือนเดิมเพื่อที่เปลี่ยนสีเสื้อนะฮะอาจจะเป็นสีนี้โอเคครับซูมเอาออกมาโอเคเราก็ทำการเปลี่ยนสีไป2ส,ส่วนแล้วทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงถัดไปนะก็คือความฟุ้งของเส้น selection นะฮะพูดตอนนี้อาจจะงงสมมติกันเลยดีกว่าผมสร้าง selection ขึ้นมาแบบสี่เหลี่ยมเทสีลงไปนะฮะมันก็จะคมนะฮะเส้น selection มันก็เทลงไปสังเกตว่ารอยต่อนะฮะมันค่อนข้างคมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการกําหนดจะแบ็กไปก่อนนะฮะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเรามากําหนดใน select modify filter หรือคีย์รัดก็คือชิป f 6นะตรงนี้ให้มีค่าสัก50นะฮะเมื่อเราเทสีลงไปจะสังเกตว่ามันจะฟุ้งออกไปรอบนอกนะฮะสมูทกว่าก็อยู่ที่การใช้งานของเราว่าเราใช้แบบไหนผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะฮะส่วนที่จําเป็นต้องรู้ในเรื่องของ selection ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการ inverse selection คือการกลับด้านเป็นด้านตรงกันข้ามที่เราไม่ได้เลือกนะฮะเมื่อผมเลือกอยู่อย่างนี้นะฮะเทสีลงไปก็จะโดนตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมทําการในขณะที่เลือกไว้ตรงนี้นะฮะผมไปที่เมนู select inverse 
มันก็จะทำการเลือกส่วนตรงกันข้ามแทนนะฮะที่เราไม่ได้เลือกก็เมื่อเทสีลงไปมันก็จะโดนนะฮะในส่วนที่เราอินเวิร์มาปุ๊บทีนี้ผมจะลองนำการกำหนดเฟเตอร์และก็การอินเวิร์มาใช้ร่วมกันนะฮะสร้างเซเลคชันขึ้นมา select modify f e a t h e r 50แล้วก็ select inverse ปุ๊บก็ตรงนี้ก็จะฟุ้งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเลือกด้านตรงกันข้ามแล้วนะตรงนี้ก็จะฟุ้งด้วยนะฮะแล้วก็ทำการ inverse เรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อเราไปที่ filter blur gaussian blur ก็คือการปรับภาพให้เบอร์นะฮะเราสังเกตว่าส่วนรอบนอกเท่านั้นนะฮะที่โดนปรับโดยที่จะมีการ smooth เข้ามาด้านในนะฮะพอเราได้กำหนดค่าเฟเตอร์เอาไว้แล้วนะฮะปุ๊บคอนโทรลดียกเลิกซึ่งเซเลคชันออกไปนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างที่เราได้ใช้งานกันนะแค่การสร้างเซเลคชันอย่างเดียวนะฮะเราก็สามารถปรับแต่งภาพได้มากมายแล้วนะฮะก็คงจะได้ฝึกใช้กันอีกหลายแบบนะฮะในเวิร์กช็อปวิดีโอของทางเว็บไซต์เราโอเคในส่วนของเซเลคชันก็คงจะมีเพียงเท่านี้สามารถดูวิธีการสร้างเซเลคชันจากเพนทูเพิ่มเติมได้ในวิดีโอของการใช้เพนทูนะฮะก็ในส่วนของวิดีโอนี้คงหมดเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้ามีส่วนไหนเพิ่มเติมนะที่อาจจะยังคิดไม่ออกในตอนนี้นะฮะก็จะมาลงให้ในวิดีโอถัดๆไปนะฮะจะเป็น selection วิดีโอ2วิดีโอ3ก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ